2023 সালের একদম শুরুতে আমি 2004 সাল থেকে 2022 সাল পর্যন্ত আমার যে বছরগুলো কেটেছে এই বছরে একটা সামারি করব আমি হয়তো অনেক আরো অনেক লোভনীয় কিছু বলতে পারতাম যে লোভনীয় গল্প শুনলে হয়তো আপনারা ইমিডিয়েট অনেক ভালো ফিল করতেন কিন্তু বিশ্বাস করেন লোভনীয় গল্প আসলে জীবন না জীবন হচ্ছে এইটা যেটা আপনি এক্সপেরিয়েন্স করবেন যেটা আপনি আসলে আপনি আজকে খেলেন কিনা বা কতটুকু খেলেন এটা হচ্ছে জীবন 10 বছর আগে আমি একজনকে যেই যেইখানে দেখলাম 10 বছর পরেও ঠিক সেই জায়গায় পড়ে আছে তখন আমার আইডিয়াটা ছিল যে এমন কিছু আমার কাছে থাকতে হবে যেই জিনিসটার জন্য মানুষ আমার কাছে আসবে মোশন ডিজাইনার যারা হতে চায় তাদের জন্য একটু বলে রাখি মোশন ডিজাইনার আসলে এমন একটা জিনিস যেখানে ডিজাইন প্রয়োজন আছে টেকনিক্যালি লিচ হতে হবে স্টোরি নিয়ে ধারণা থাকতে হবে এবং ইনিমেশনের প্রিন্সিপাল জানতে হবে জীবনে আসলে কোনো কিছুই সিকিউর না আমরা যতই ভাবি যে এইটাতে আমি কমফোর্টেবল আমি এইটাতে আমি আসলে সিকিউর এইটা আসলে কখনোই হয় না পৃথিবীর কোনো কিছুই সিকিউর না পৃথিবীটাই হচ্ছে ইনসিকিউর একটা জায়গা এখানে প্রতিনিয়তই ইনসিকিউরিটি আসবে এবং যাবে আসবে এবং যাবে কোনো পর্যায়ে আমার মনে হয় না কেউ সিকিউর থাকতে পারে আসসালামু আলাইকুম সবাই কেমন আছেন নিশ্চয়ই ভালো সবাইকে নতুন বছরের শুভেচ্ছা দু হাজার তেইশ সালের একদম শুরুতে আমি দু হাজার চার সাল থেকে দু হাজার বাইশ সাল পর্যন্ত আমার যে বছরগুলো কেটেছে এই বছরে একটা সামারি করব শুধুমাত্র লার্নিংয়ের পার্সপেকটিভ থেকে কারণ আপনারা সবাই জানেন আমি আসলে অ্যাজ এ মোশন ডিজাইন এক্সপার্ট হলেও আমার বেশি আগ্রহ হচ্ছে লার্নিং এবং পার্সোনাল গ্রোথ নিয়ে একটা মানুষ আসলে কিভাবে একটা স্টেপ থেকে আরেকটা স্টেপে মুভ করতে পারে এইটাতে আমার বেশি আগ্রহ সেই জন্যই আমি মোশন ডিজাইন শেখানোর পাশাপাশি পার্সোনাল গ্রোথ নিয়ে ভিডিও বানাতে অনেক বেশি পছন্দ করি দু সালে আমি ক্লাস এইটের বার্ষিক পরীক্ষা দেওয়ার পরে আমি স্টপ করে দিই স্টপ করে দিয়ে আমি শুরু করি হচ্ছে আমার জীবন যেখানে আমি ওয়ার্কশপে ভর্তি হই ওয়ার্কশপে ভর্তি হওয়ার পরে আমি ওইটা ছেড়ে দেই ওইটা ছেড়ে দেওয়ার পরে আমি টেলার্সে ভর্তি হই ওইটাও সামহাও আমি ছেড়ে দিই তারপরে আমি আবার কাম ব্যাক টু দ্য প্যাভিলিয়ন আমি আসলে আবার ওয়ার্কশপে যাই আবার ওয়ার্কশপে যাওয়ার পরে আমি কম্পিউটারের সাথে পরিচিত হই কম্পিউটারে যখন আমি প্রথম দিকে যখন কম্পিউটার শেখাই স্টার্ট করি তখন আমি ইন বিটুইন কম্পিউটার শিখতাম আমি সকালবেলা ওয়ার্কশপে যেতাম এবং মাঝখানে দুপুরবেলা আমি এক ঘন্টা কম্পিউটার শিখতাম তারপরে আবার বিকেলবেলা ওয়ার্কশপে যেতাম এই এই রকম করতে করতে আমি আসলে একটা সময় সম্পূর্ণ ওয়ার্কশপ ছেড়ে দিয়ে না বলেই কম্পিউটার দোকানে সময় দিতাম এইটা ছিল আমার দুই সালের থেকে শুরু করে দুই সাল দুই সালে এসে আমি বুঝতে পারি যে আমি যদি লাইফে কিছু করতে চাই তাহলে আমাকে আবার পড়াশোনায় ব্যাক করতে হবে পড়াশোনায় যদি ব্যাক না করি তাহলে আমি কম্পিউটারে কিছু একটা করতে গেলে সেটা পারবো না কারণ হচ্ছে কম্পিউটার নিয়ে যে পড়াশোনা তার জন্য মিনিমাম এসএসসিটা কমপ্লিট করতে হয় এসএসসি যদি কেউ কমপ্লিট না করে ডিপ্লোমা হোক যাই হোক কিছুই পারে না আমি কিন্তু এই 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 টার্মগুলো জানতাম না যে কোন পর্যায়ে এসে কোনটা শিখতে হয় যখন আমি জানলাম তখন আমি আবার ব্যাক করলাম আবার ব্যাক করে দুই সালে আমি আমার এস এস সি লেভেল যেটা সেটা কমপ্লিট করলাম কমপ্লিট করে আমি নেক্সট ইয়ারে জাম্প করলাম দু সালে তাহলে আমার স্টোরিটা কি দু সালে আমি যেটা শিখলাম সেটা হচ্ছে প্রযুক্তি এবং সমসাময়িক যেই জিনিসগুলো আছে সেইগুলো নিয়ে যদি আমি মুভ করতে পারি সমসাময়িক বলতে আমি যেটা বোঝাচ্ছি যে এই যে দু সাল দু সালে এসে আমি যখন চিন্তা করব তখন দু সালের সিচুয়েশনটা আসলে কি এইটা আমি আগে অবজার্ভ করব তারপরে আমি চিন্তা করব যে এই বেসড অন সিচুয়েশন কিভাবে মুভ করা যায় সো এই সম এই সমস্ত গল্প বলতে বলতেই এগোবো সো আমি কম্পিউটার শিখলাম কম্পিউটার শিখে ব্যাক করলাম পড়াশোনা শেষ করলাম শেষ করলাম বলতে আমি এস এস সিটা কমপ্লিট করলাম তারপরে যেটা হলো দু সাল দু সালে আমি মামার কাছে চলে আসলাম মামার কাছে আসার পরে আমি আমার মামার দোকানে কম্পিউটার অপারেটর হিসেবে কাজ করতাম কম্পিউটার অপারেটর হিসেবে কাজ করতে গিয়ে আমি তখন মামাকে কম্পিউটার শেখাই মামাকে কম্পিউটার শেখাই মানে হচ্ছে মামা আগে সৌদি আরবে থাকতো সৌদি আরবে মামা টাইপে কাজ করতো যে টাইপ মেশিন আছে ওই টাইপ মেশিনে মামা কাজ করতো মামা কম্পিউটার জানতো না আমি মামাকে কম্পিউটারের বেসিক যে ওয়ার্ড এক্সেল পাওয়ার পয়েন্ট পাওয়ার পয়েন্ট তখন আমাদের লাগতো না আমাদের মোস্টলি ওয়ার্ড এবং এক্সেল এই দুইটা হচ্ছে লাগতো এই ওয়ার্ড এবং এক্সেল এই দুইটা আমি মামাকে শেখাই এবং 
আমি পরে ভুলে যাই কারণ হচ্ছে মামার অ্যাপ্রোচটা এমন ছিল যে আমি তার সামনে আসলে গেলে ভয় পেতাম এবং আমি যা জানি সেটাই ভুলে যেতাম তখন আমি বুঝতে পারলাম যে আমি যদি এখানে কন্টিনিউ করি তাহলে আমি খুব বেশি দূর এগোইতে পারবো না আমি স্টপ করলাম স্টপ করে একদিন একদম পালায় চলে আসলাম পালায় চলে আসা ইন বিটুইন দুই সালের মধ্যেই দুই সালের মধ্যেই পালায় বাড়িতে আসলাম বাড়িতে এসে আমি মুভ করে আবার পালায় চলে আসলাম ঢাকাতে আবার ঢাকাতে এসে আমি যেটা করলাম গার্মেন্টসের চাকরি নিলাম গার্মেন্টসের চাকরি ছেড়ে দিলাম ছেড়ে দিয়ে আবার অসুস্থ হওয়াতে আবার বাড়িতে চলে গেলাম আবার বাড়িতে যেতে যেতে ইন বিটুইন পাঁচ থেকে ছয়ে চলে আসছে পাঁচ থেকে ছয়ে এসে আমার তখন আব্বার এমন অবস্থা যে আব্বা প্যারালাইজড এ অবস্থায় আমি আসলে বাড়ি থেকে বেরোইতে পারবো না তখন মাথায় আসলো যে আচ্ছা এই সময়টা যদি বাড়িতেই থাকি তাহলে আমি কেন এটা কাজে লাগাবো না তখন আবার আমি ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা দেওয়ার জন্য আবার প্রিপারেশান নেওয়া শুরু করলাম কোনোভাবে ইন্টারমিডিয়েটটা কমপ্লিট করলাম দুই হাজার শেষের দিক থেকে দুই সাল পর্যন্ত এইভাবেই এলোমেলো এলোমেলো করে আমার লাইফটা যাচ্ছিল এবং যখন যেই সুযোগটা সামনে ছিল যখন যেই পজিশন বা যখন যেই পরিস্থিতি ওই পরিস্থিতিতে আমাকে বেস্ট ওয়েটা কোনটা সেটা আমি আসলে খুঁজে নিয়ে আমি ডেভেলপ করার চেষ্টা করলাম সো দুই হাজার শেষের দিক থেকে দুই আসলাম দুই আসে আমি এইচএসসিটা কমপ্লিট করে এতদিনে আব্বা খুবই অসুস্থ এবং খুবই একদম কাঠ হয়ে গেছে শরীর এখন আর আব্বার জন্য খুব বেশি মানুষের প্রয়োজন হয় না আমার ছোট ভাই এবং আম্মায় আব্বাকে ক্যারি করতে পারছে আমি কি করলাম তখন পরীক্ষা দিয়ে যেদিন আমার এসএসসি এইচএসসি শেষ সেদিন আমি সবাই যখন বাড়ির দিকে যাচ্ছে তখন আমি এই দিক এই দিকে না গিয়ে আমি হচ্ছে এই দিকে আসলাম আই মিন এই দিকে ঢাকায় চলে আসলাম এই আমার আসলে জার্নিটা স্টার্ট হচ্ছে এইখান থেকে আস্তে 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 লার্নিং বা গ্রোথ বা যা কিছু আছে সব কিছুই এইখান থেকে শুরু হয় সো দুই সালে আমি চলে আসছি দুই সালে আমি ঢাকায় আসলাম ঢাকায় এসে প্রথম যেই জিনিসটা করলাম সেটা হচ্ছে আমি ঢাকাতে আসছি ঢাকায় এসে আমার ঢাকাতে মামা নাই খালু নাই পরিচিত কেউ নাই কোনো ফ্রেন্ড নাই কিচ্ছু নাই আমাকে যদি এখানে টিকতে হয় তাহলে আমাকে এমন একটা কিছু করতে হবে যে বুদ্ধিটা আমি দুই সালে করেছিলাম যে আমি পড়াশোনা ছাড়ছি ঠিক আছে কিন্তু আমাকে যদি টিকতে হয় যদি কিছু একটা করতে হয় তাহলে আমাকে স্কিল শিখতে হবে আই মিন তখন আমার আইডিয়াটা ছিল যে এমন কিছু আমার কাছে থাকতে হবে যেই জিনিসটার জন্য মানুষ আমার কাছে আসবে কারণ আমার কাছে মানুষ আসার জন্য অন্য যে ওয়ে আছে ওই কিছুই আমার নাই সো একমাত্র ওয়ে হচ্ছে এমন একটা কাজ যেন আমি জানি যে কাজটার জন্য মানুষ আমাকে আস আমার কাছে আসবে সো দুই হাজার সালে ঢাকায় এসেই আমি তার আগেই আমার এক ধরনের মাইন্ডসেট ছিল যে আমি গ্রাফিক্স শিখব ফটোশপ শিখবো এইটা শিখবো ওইটা শিখবো গ্রাফিক্স ফটোশপের একটা আলাদা স্টোরি আছে স্টোরিটা বেশি লম্বা করলে একদম লম্বা হয়ে যাবে স্কিপ করে আস্তে আস্তে যতটুকু বলা যায় সবটুকুই শেয়ার করবো আজকে সো দু হাজার সালে এসে আমি গ্রাফিক্সে ভর্তি হইলাম গ্রাফিক্সে ভর্তি হয়ে ফটোশপ কিছুদিন শিখলাম ওইটা ছেড়ে দিলাম তারপরে একজন কলিগের মা না একজন রোমমেটের মাধ্যমে আমি একটা প্রফেশনাল জায়গায় সুযোগ পাই প্রফেশনাল জায়গায় সুযোগ পেয়ে আমি ওই প্রফেশনাল জায়গায় স্টার্ট করি উইদাউট এনি পে আমাকেও পে করবো না আমিও পে করবো না বাট ওইটা থেকেই আমার আসলে প্রফেশনাল লাইফ শুরু হয় দু হাজার আমি ওইখানে স্টার্ট করি অ্যানিমেশন দিয়ে হুট করে দুই হাজার আটে এসে আমি ওইটা বন্ধ হয়ে যায় বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরে উইদাউট নোয়িং এনিথিং আমি এডিটিংয়ের কোনো কিচ্ছু না জেনে একটা এডিটিংয়ের জব আমাকে ম্যানেজ করে দিল যেইটা ছেড়ে দিলাম সেইখানকারই আমার বস আমাকে ম্যানেজ করে দিল আমি ওইখানে গেলাম এবং আমি স্টার্ট করলাম এডিটিং এডিটিং স্টার্ট করে প্রথম দিনেই আমি এডিটিং হচ্ছে একদম আমার মনে হয় সবচেয়ে সহজ কাজ যদি এখানে আমি আসলে ক্রিয়েটিভ কোনো কিছু না করতে যাই জাস্ট কাটাকাটির কথা বলছি ইম্পোর্ট স্ল্যাশ 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 ক্যাচ 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 করে কাটা এবং এটাকে এক্সপোর্ট করে দেয় এইটুকু খুব সহজ হ্যাঁ যখন আমি কোনো সিনেমা বা কোনো স্টোরি ডিল করতে যাব সেইটা ডিফারেন্ট কেস সেইটার জন্য আসলে অনেক নলেজের প্রয়োজন হয় বাট ইনিশিয়াল এডিটিং খুবই সহজ খুবই সহজ খুবই সহজ কেউ কারো যদি আমার এটা নিয়ে আর্গুমেন্ট থাকে আমার সাথে আপনি কথা বলতে পারেন কেন সহজ আমি আপনাকে দেখাই দিব এবং কিভাবে সহজ তাও দেখাই দিব সো এডিটিংয়ের এই জবটা আমি আসলে কিছুদিন পর হারাই ফেললাম আর একটা জব দিলাম এই জবটা হচ্ছে দুই সালে এসে প্রিন্টিং 
प्रिंटिंग कि जब करारे ओ जबटाओ हमें हर फिली दुहजार नय साल नय साले आर एडिटिंग बैक करी एडिटिंग बैक कर दुहजार नये दुहजार दस शेषर दिक पर्त भिडियो एडिटर हिसाब से क्या करी एवं दुहजार दस शेषर दिखे हमें आबारों अथवा एगारो एकदम काछाची समय एगारो फेब्रुआर ते हाँ एगारो फेब्रुआर तेम एडिटिंग जबटाओ कमप्लीटली आर लस कर फिली लसटा के सूख कर दिशे जि टी ते हमें एकजुन मध्यमे जि टी ते सूझ पाई जि टी ते सूझ पे जि टी ते हमार मोशन डिजाइन कैरियर स्टार्ट है मोशन डिजाइन जरा मोशन डिजाइनर जरा होते चाय तरज एक रखी मोशन डिजाइनर आसले एम एक जिन जेखने डिजाइन प्रयोजन आेक्निकाल रिच होते हैं स्टोरी नहीं धारणा थकते हैं एनिमेशन प्रसिपाल जानते हैं हमें जेहेतु विगत दिन एडिटिंग भिडियो एडिटिंग सम्पर्क हमारे धारणा छो स्टोरी बुझतम स्टोरी क्या भाव नारेट करते हैं स्टोरी क्यों डील करते हैं आइडिया छो जु प्रिंटिंग क्ज करतम कम्पोजिशन और डिजाइनर आइडिया छो जु एनिमेशन करतम एनिमेशन खूब बसि ना हम कि रुल्स हमें जानतम ये एंड अब द डे ते जो मोशन डिजाइन स्टार्ट करी तक हाँ अनेक हेल्प कर जि टी ते मोशन डिजाइन स्टार्ट करी दुहजार एगारो साले दुहजार एगारो साले मोशन डिजाइन स्टार्ट करारे खूब ही खूब ही खूब ही डिजेपयेंटेड छम दुईटा कारण एक हे प्रथम दिखे डिजेपयेंटेड छम जिन धरते कष्ट हो कभी बेस्ट आउटपुट दीब ये धरते कष्ट हो बुझते पर ना क्यों हेल्प करना ये एक शुरू दिखे हाँ के भाव दिबे बोले से भावे ना पे हमें टाक पसार अनेक क्राइसिस ये क्राइसिसटार मध्य शुद्ध एक जिन ही करी अफिसे आठ घंटा और बसा एस छय घंटा अफिसे आठ घंटा बसा एस छय घंटा पंद्रह घंटार मत क्च करतम पंद्रह घंटार मत क्च करतम पंद्रह घंटार मत क्च करी जो करो एक पोर्टफोलिओ बिल्ड कर बारो साल सेप्टेम्बरे एस समय टी ते चान्स पे जा समय टी ते चान्स पवार पर लाइफ कमप्लीटलि सेटल हो गए एरपर एर थे और पेचने फिर आ तकते हैं ना जि टी ते हमें स्ट्रागल करते हैं जो हमें समय टी ते चान्स पेलम समय टी ते चान्स पवार पर आधर को स्ट्रागल करते हैं ना थैंक यू समय टी थैंक यू जे हाँ के समय समय टी ते जयन करब क्या से नक दिए अनेक अनेक धन्यवाद नाम ना विशेष कारण विशेष धन्यवाद दुई जन के दीब ये दुजे नाम उल्लेख करते चीना बाट तर अनेक अनेक बस कृतज्ञ कारण ओई दुजुन मानुषर का बसि शिखे आज के डेभलपमेंट इटार बेसटा छो ओखानकार जदिवे एस अनेक कि नतून कर बिल्ड करट ओ बेसटा ओखने शक्त छो शक्त बोलते आर से ही शक्त ना जेहे एखो दुहजार बारो साले आईज बोलि पर पार्सपेक्टिव चेन्ज होनेक कि चेन्ज हो तक हमें और भलोक आो अने कि बुझे ना आसले जी भाव देश के मानुष भा जी भाव चारपाशे मानुष भावत वही लेवे एखो जो सो दुहजार बारो थ शुरू कर दुहजार बारो तर चौदह पंदो स्मुथलि सब किस जा शुदुम स्ट्रागल क्जे डेभलपमेंट नहीं समयटा शुरू दिखे जरा हेल्प कर तरह हेल्प नहीं पर दिखे जरा हेल्प करें तरह हेल्प छाड़ा निजे के डेभलप करा नहीं व्यस्त छम निजे के डेभलप शुदुम्र कय बचर ना एकदम शुरू थे जेखने जा जतगुल प्रब्लेम हो प्रब्लेम सब किस सल्वटा आसले एक जगह जख ही विपदे पड़तम तक ही एम भाव एप्रोच करतम जो ये को विपद ही ना जो जी विपद ये विपदे चे जो भलो किस प्रडिउस करते हैं हमारे विपद हे नाई हो जाए सो हमें विपद नहीं खूब बसि चिंता ना कि बेटार किस प्रडिउस जाए वो नहीं जो भावतम तक बेटार कि मैंने अट्रैक्ट करत हमारे आसत खूब बस एक कष्ट करते हतो ना सो षोलो डिसेम्बरे समय टी झेड़े दी समय टी झेड़े दिए एक जैगे जयन करी से जैगा हमें इच्छा करी वही नाम ना बाट वोटा छो हमार लाइफे सब चे बड़ एक्सपिरियन्स एवं बैड एक्सपिरियन्स वो बैड एक्सपिरियन्स ने जाम करी सऊदी आरब सो ये दुईटा जिनि खूब भलोभ रियलाइज करी जदि 
টিম লিডার যে টিম লিডার সে যদি কাজটা সম্পর্কে অ্যাওয়ার না থাকে সচেতন না থাকে তখন টিমটা চালানো অনেক বেশি চ্যালেঞ্জিং হয়ে যায় দুইটা দিক থেকে মোস্ট অফ দ্য বাংলাদেশি বস যাদেরকে আমি দেখেছি তারা হচ্ছে যারা টিম লিডার তারা যে টিমটা তারা চালায় তারা আসলে ওই বিষয়ে এক্সপার্ট না সো যখন আমি কোনো কিছু একটাতে এক্সপার্ট হব না এবং আমি টিম চালাবো তখন অনেক অনেক ঝামেলা হয় অনেক অনেক ঝামেলা হয় বিশেষ করে তার টিমে যারা থাকে তারা অনেক বেশি বিপদে পড়ে সো বাংলাদেশে বিশেষ কয়টা জায়গায় আমি এই ধরনের সমস্যা ফেস করেছি যেখানে বসরা আসলে কোনোভাবেই বুঝে না যে কিভাবে তার এমপ্লয়িকে চালাইতে হবে এই রকম প্রবলেম ফেস করে আমি আসলে জাম্প করে এখানে চলে আসছি এইখানে আসার পরেও আমি এই ধরনের প্রবলেম শুরুর দিকে ফেস করেছি ফেস করে একদম সেম ফর্মুলাটাই ছিল যে আমি কোনোভাবেই হতাশ না হয়ে এবং কাউকে কমপ্লেন না করে নিজে কিভাবে ডেভেলপ করা যায় ওই ফর্মুলায় অ্যাপ্লাই করতে 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 দুই হাজার ষোলোতে চলে আসলাম সময় টিভি থেকে সতেরো কমপ্লিট আমি ছিলাম ওইখানে আঠারোতে চলে আসলাম এখানে আঠারোতে এখানে এসে আঠারো উনিশ বিশ পর্যন্ত আমার এখানে স্ট্রাগল করতে হয়েছে বিশের পরে এসে আমার আর ওরকম কোনো স্ট্রাগল ছিল না বাট দু হাজার থেকে আমার নতুন একটা জিনিস শুরু হইল যেটা নিয়ে আমি স্ট্রাগল করা স্টার্ট করলাম যে আমি যেই জব করছি অথবা আমার যে ক্যারিয়ার আমার যেই যেই মিশন ভিশন যা কিছু আছে যে এদিকে যাচ্ছিল আস্তে করে ফোকাসটা শিফট হওয়া শুরু করলো ফোকাসটা শিফট হওয়ার মেইন রিজনটাই তখন ছিল যে আমি যেইভাবে আস্তে 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 করে ডেভেলপ করেছি অনেক মানুষ চারিদিকে দেখি এই দশ পনেরো বছরে ঠিক সেম জায়গায় পড়ে আছে যেই জায়গায় আগে ছিল দশ বছর আগে আমি একজনকে যেই যেইখানে দেখলাম দশ বছর পরেও ঠিক সেই জায়গায় পড়ে আছে সো আমার মনে হলো যে এর একমাত্র রিজন হচ্ছে আমি যেই জিনিসটা করতে পারছি সেটা হচ্ছে নিজেকে ডেভেলপ করার জন্য রিস্ক নেয়া সময় দেয়া বুদ্ধি খাটানো বুদ্ধি খাটিয়ে কিছু করে কাজ না হইলে অল্টারনেটিভ ওয়ে বের করে সেইখানে আবার কিছু একটা করার চেষ্টা করা এই সব কিছুই আমি করছি কিন্তু দেখা যায় যারা দশ বছর আগে যেখানে ছিল এখনও ওইখানে পড়ে আছে এবং আমার মনে হয় এর একমাত্র কারণ হচ্ছে যে তারা ওই যে চিন্তার প্রয়োগ করা ওই চিন্তার প্রয়োগটা করে না একটু রিস্ক নিয়ে একটু সাহস দেখানো সেটা না করাতে একই জায়গায় পড়ে আছে এবং আমার দায়িত্ব হচ্ছে এই মানুষগুলোকে ইনফর্ম করা যে তুমি যদি বুদ্ধি খাটিয়ে চিন্তার প্রয়োগ করে একটু রিস্ক নিয়ে জীবনে আসলে কোনো কিছুই সিকিওর না আমরা যতই ভাবি যে এইটাতে আমি কমফর্টেবল আমি এইটাতে আমি আসলে সিকিওর এইটা আসলে কখনোই হয় না পৃথিবীর কোনো কিছুই সিকিওর না পৃথিবীটাই হচ্ছে ইনসিকিওর একটা জায়গা এখানে প্রতিনিয়তই ইনসিকিউরিটি আসবে এবং যাবে আসবে এবং যাবে কোনো পর্যায়ে আমার মনে হয় না কেউ সিকিওর থাকতে পারে সো কমফোর্ট হয়ে না গিয়ে যদি একটু মুভ করে একটু সাহস দেখায় একটু রিস্ক নেয় তাহলে এই চান্সটা অনেক বেড়ে যায় আমার যে ব্যাড সিচুয়েশন এই ব্যাড সিচুয়েশন থেকে খারাপ অবস্থা থেকে বেরোয় আসার জন্য সো আমি যখন থেকেই রিয়েলাইজ করা স্টার্ট করলাম যে আমি এই ইনফরমেশনগুলো মানুষকে দিতে পারি কিন্তু আমি তো ইন ফ্রন্ট অফ ক্যামেরায় কথা বলা দূরেই থাক আমি তো দুইজনের সামনেই কথা বলতে পারি না আমি যদি দুইজনের সামনেই কথা না বলতে পারি তাহলে আমি ইন ফ্রন্ট অফ ক্যামেরায় কিভাবে কথা বলবো এই মেসেজটা মানুষদেরকে কিভাবে ডেলিভার করব যে এই এই এইভাবে মানুষ থেকে এই খারাপ পজিশন থেকে বেরোয় আসা যায় তখন আমার স্ট্রাগলটা শুরু হইল ইন ফ্রন্ট অফ ক্যামেরায় কথা বলা নিয়ে তখন আমার স্ট্রাগলটা শুরু হইল উচ্চারণ নিয়ে তখন আমার স্ট্রাগলটা শুরু হইল আমার ভয় দূর করা নিয়ে তখন আমার স্ট্রাগলটা শুরু হইল তখনকার সময় আমার যেই বডি বডি শেপ ছিল বডি শেপ চেঞ্জ করা জাস্ট আপনার ইচ্ছা আছে বা আপনার সৎ মনোভাব আছে তার মানে এই না যে আপনি আসলে এখনই মানুষকে সার্ভ করা স্টার্ট করতে পারবেন মানুষকে সার্ভ করা একটা যোগ্যতা এবং আপনার ইচ্ছা আছে এইটা আসলে আরেকটা পার্টিকুলার জিনিস বা এটা একটা ভিন্ন জিনিস যখন আপনার ইচ্ছা তৈরি হবে তার মানে এই না যে আপনি তৈরি তার মানে আগে আপনার ইচ্ছা যখন তৈরি হবে তারপরে আপনাকে তৈরি হইতে হবে সেই জিনিসটা করার জন্য সেই জিনিসটা পাওয়ার জন্য সেই জিনিসটাকে অ্যাচিভ করার জন্য সো এটা আসলে একদম সর্বক্ষেত্রে 
বিশেষ করে নিউকামার যারা বিশেষ করে যারা আঠারো চব্বিশ তাদের জন্য মোস্টলি আমি আসলে আমার আমি যখনই কোনো কথা বলি এবং আমি যখনই কোনো কিছু করি আমার একদম আঠারো চব্বিশ আঠারো চব্বিশ আঠারো চব্বিশ এর মধ্যেই সব কিছু ঘুরতে থাকে যদিও আমার অনেক আমার বয়সে অনেক সিনিয়র আছে এবং আমার বয়সে আঠারো চব্বিশের বেশিও অনেক মানুষ আমার ভিডিও দেখে চব্বিশ থেকে তিরিশও অনেক মানুষ আমার ভিডিও দেখে মেন পয়েন্ট হচ্ছে যখনই আমার কোনো একটা সৎ ইচ্ছা আছে তার মানে এই না যে আমি এটা ডেলিভার করার জন্য প্রস্তুত আমাকে এইটা ডেলিভার করার জন্য আবার এক্সট্রা একটা লেভেল ক্রিয়েট করতে হবে যেমন আমার মোশন ডিজাইনে আমি মোটামুটি ভালো আগেই ছিলাম দুই সাল পর্যন্ত আমার যেই মোশন ডিজাইনের যেই নলেজ বা যেই কোয়ালিটি ছিল আমি মোশন ডিজাইন টিচার হিসাবে নিজেকে একটা জায়গায় নিতে পারতাম বা ওই লেভেলটা আমার ছিল বাট আমি আসলে আমার যেই থট ওই থটটা শেখানোর জন্য প্রস্তুত ছিলাম না বা আমি নিজে যতটুকু ডেভেলপ করেছি ডেভেলপমেন্টটা আমার নিজে নিজে যতটুকু হয়েছে এইটা যখন একটা সার্টেন অ্যামাউন্ট অফ পিপলের সাথে আমি শেয়ার করতে চাচ্ছিলাম তখন সেটার জন্য আমি প্রস্তুত ছিলাম না সো আমার আসলে ভিন্ন একটা স্ট্রাগল শুরু হয় এবং আমি এটা স্টার্ট করে দুই সাল থেকে দুই সালের এই পর্যন্ত কমপ্লিটলি এর মধ্যেই ছিলাম এর মধ্যেই ছিলাম এর মধ্যেই ছিলাম এর মধ্যেই ছিলাম এরকম করতে করতে বিশ একুশ বাইশ বাইশে এসে আমার বিগেস্ট অ্যাচিভমেন্ট হচ্ছে দুই সালের সাত ডিসেম্বর আমরা গোগ্রো ফেস্ট করেছি গোগ্রো ফেস্টে কথা বলাটাই ছিল আমার জন্য আমার লাইফের বিগেস্ট অ্যাচিভমেন্ট অ্যাজ এ পার্সোনাল গ্রোথ টিচার বলি পার্সোনাল গ্রোথ লিডার বলি অথবা ড্রিমার বলি যাই বলি এটা ছিল আমার বিগেস্ট অ্যাচিভমেন্ট যদিও আমার জাজমেন্ট হচ্ছে আমি আসলে যেই লেভেলে প্রডিউস করতে পারি বা আমি যেই লেভেলে প্রডিউস করতে চাই যে হ্যাঁ এই রকম একটা কিছু আমি প্রডিউস করতে চাই সেই লেভেলের ধারে কাছেও যায় নাই পাট দু সালে অথবা দু সালে দু হাজার সালে আমি যদি মোশন ডিজাইন স্টার্ট না করতাম আমি দু সালে এসে নিজেকে যেই পর্যায়ে নিয়ে আসছি বা এখন আমি নিজেকে যেই পর্যায়ে নিয়ে আসছি এটা কখনোই হতো না আমার দু সালের গোগ্রো ফেস্টে এত 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 প্রবলেম ফেস করতে হয়েছে আমাকে এই প্রবলেম ফেস করে আমি যে একটা কিছু করতে পারছি দ্যাটস ইট দ্যাটস এনাফ এই শুরুটাই দরকার ছিল এই শুরুটা যেহেতু হয়েছে নেক্সট ইয়ারে আমরা আরও বিগার কিছু করব এবং নেক্সট ইয়ারে এই যে আমার এখনকার কথা বলার যেই যেই আমি এখন যত সহজভাবে বা যত স্বতঃস্ফূর্তভাবে আমার আমার মনের কথাগুলো ডেলিভার করতে পারছি এটা কিন্তু দুই বছর আগে আমি পারতাম না এবং যেটা হয়েছে আমি গোগ্রো ফেস্টে গিয়ে আমার আসলে যেই যা বলতে চাচ্ছিলাম বা যা বলতে ইচ্ছে করছিল এরকম অনেক কিছু আমি ডেলিভার করতে পারি নাই আই হোপ অডিয়েন্সের সামনেও আমি নেক্সট ইয়ারে আমি যা বলতে চাই সব কিছু ডেলিভার করতে পারবো এবং এইবারেই আমাদের প্রথম ছিল দেখে আমি শুধুমাত্র একজন গেস্টকে নিয়ে আসছি নেক্সট ইয়ারে আমরা আরও মানুষকে নিয়ে আসবো আরও বড় বড় গেস্টকে নিয়ে আসবো যেখানে পার্সোনাল গ্রোথ নিয়ে কথা হবে ক্যারিয়ার নিয়ে কথা হবে পেশা নিয়ে কথা হবে ইন্টেলিজেন্সি নিয়ে কথা হবে সব কিছু নিয়ে কথা হবে কানেকশান কানেকটিভিটি সব কিছু যেন হয় এই জন্য আমরা নেক্সট ইয়ার থেকে এমনভাবে ডেটটা ফিক্স করব যেন এইবার যে প্রবলেমগুলো আমরা ফেস করছি এই প্রবলেমগুলো যেন আমাদেরকে ফেস করতে না হয় এবং আমরা ডে লং ইভেন্ট করব ডে লং ইভেন্টে মানুষ যেন মানুষের নিজেদের মধ্যে যেন কানেকশানটা ঠিকঠাক করতে পারে এবং এই এইটা যেন একটা রেগুলার জিনিস হয়ে যায় যে হ্যাঁ আমরা গোগ্রো ফেস্টে প্রতি বছর লাইফ মাইন্ডেড সব কিছু একসাথ হই এবং এইটা থেকে আস্তে 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 আমি আরও বিগার কিছু কানেক্ট করি আমার না আপনাদের কথা বলছি সো এই যে দুই সালের শেষ থেকে দুই সাল থেকে দুই সাল পর্যন্ত এই জার্নি এই জার্নির পুরাটাই ছিল হচ্ছে গ্রোথ এবং পুরাটাই ছিল হচ্ছে ডেভেলপমেন্ট পুরাটাই ছিল হচ্ছে একটা স্টেপ থেকে আরেকটা স্টেপে ভাঙা এইখানে এত 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 বেশি ব্যাড থিং ছিল যেটা ভালোর চেয়ে আরও অনেক বড় অনেক লম্বা গল্প বাট 
दिन शेष एक जिन बिलीव करी यही एप्लै कर लाइफे जे हमें कख खराब किचुर कख का कमप्लेन करी ना कख ना सब समय खराब टाके पास काटाए भलो दिखे मुव करी और दिन शेषे जे एरिया जी सीचुएशने खराब फेस कर ओवरकाम करी एम एक पर्याय निजे के आविष्कार करते जेखने जा खराब छो तर चार गुण भल सो वाई हे खराब टाके फोकस करब उदाउट भलो छाड़ा ये हमारे प्रैक्टिस कख भल खराब दसटार मध्य जो भलो एक थे भलोटा के फोकस करी और खराब टाके एवयड करी ये अवयड कर मानी वो एक्सपिरियन्सटा क्यों आबादी गैदार करी हाँ क्यों खराब हो खराब हो कार जो खराब हो दोषा के ना कि तर तर थे को पर्यायर थे कौन जैगे ये टीन कर ले नेक्स डे ये धरण भूल दिए ना दिन शेषे सब किच हमले मुहूर्त प्रति मुहूर्त जीवन एत सुंदर एत सुंदर एत सुंदर एवं जीवन एत अद्भुत देखें आज थ पंचाश बचर पर इनफ्रंट अफ कैमर कथा बोल अभी जानी ना पंचाश बचर पर बेचे थकब कि ना पंचाश बचर पर एक्सिसटेंस थे कि ना जदिव थे सत्तर बचरे निश्चय शेष हो एक बचरे निश्चय शेष हो तब ये बेचे थकाटाई जे एत सुंदर एत सुंदर यलब्धि भावनाटाई आस सब चाहते बसि जरूरी जरा जीवने भलो किचू कर ता क्यों प्रत्येक मुहूर्त के कजे लागिए प्रत्येक मुहूर्त के अनुभव कर श्रम दिए फील कर कि डेभलप कर हाँ अने कमप्लेन कर उमुक्त बापर पाए उमुक्त खालुर पाए मामुर पाए ये पाए वोटा पाए जो पे थे ताइटा धरे रखार जो बुद्धि श्रम मेधा ये सब किच प्रयोग करते हैं दिन शेषे जीवन एत 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 सुंदर इटे और सुंदर करार्जन यम दिए ही जो है श्रम दे छाड़ा को उपाय नहीं उपाय नहीं उपाय नहीं सो जरा लम्बा कन्भार्सेशन देखें अपन को आसबिना अनेक लोभन किलते लोभन गल्प शुनले अपनारा इमिडिएट अनेक भलो फील करत विश्वास करें लोभन गल्प आसले जीवन ना जीवन हे जेटा अपनी एक्सपिरियन्स करबें जेटा अपनी आसले अपनी आज की खेलें कि ना कतटुकू खेलें ये हे जीवन क्योंकि आगामीकाल आनी जदि एम एक कि आज के करें आगामीकाल आनी आज के एक प्लेट भात पान ना आगामीकाल आनी दस जन मानुष के खावान स्टार्ट करबें ये आसले जीवन ना ये ना हाँ आज के आपनी खेते ना आगामीकाल खार व्यवस्था करें आगामीकाल दस जन मानुष के खावाते पर यकम अफार नहीं क्यों आसले अपनी ये एवयड करें ये दिस इज माइ हम्बल रिक्वेस्ट इटा हे प्रसेस एक दिन अपनी एक बीज बपन कर ले दिन पर फल आसबेना जो क्यों बोले फल आस दैट मीस देर इज सामथिंग रंग से रंग वे जा दरकार नहीं हज़ार तेईस साले अपनी सब किस एक रईट डेक्शन नहीं आसें ये आशाय एत लम्बा एक भिडियो बनाल आशा करगत दिन जो अनियमित भिडियो बनता दुहजार तेईस साले नियमित भिडियो बनाब गोग्र अफिसा रान करब कोर्सगू रान कर अन्न कोलबरेटर साथ कोलबरेट करब जरा के विगत दिन इंटरभिव्यू ना देर जो एवयड कर जतें तर इंटरभिव्यू पा एवं दिन शेषे जाते चाह मानुषर पास दाड़ाते चाह मानुषर जो क्च करते चाह देशर जो क्च करते चाहिए करते पर जे कदम नेक्स्ट जे कदम बेचे थकब कनेक्शनगुल डटगुल मिलाईते तेल मन करब जो जीवन कि करते पे पर्यत जाबकिवार जाब ये डटगुल् कानेक्ट करार चेषा करब जो डटगुल् साराक्षण 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 हे भावे हे जंत्रणा दीते थे सो डटगुल् के कानेक्ट करते ही मन करब जो जीवने किचुटा करते पे और सब किस दुहजार तेईस साल अनेक 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 बस गुरुतपूर्ण हमारे सबा दोआा करबें और अपन जो अनेक दोआा करी अनेक भलोबासा दीची अपन सवार जो 
যেন দুই সালে বিগত দিনে যারা কোনো কিছুই খুঁজে পান নাই দুই সালটা যেন আপনারা সব কিছু খুঁজে পান এবং একটা রাইট ডিরেকশনে যেন সব কিছু নিয়ে আসতে পারেন সো সবার জন্য অনেক 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 ভালোবাসা জানিয়ে আজকের এই ভিডিওটা শেষ করব